ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೈಸಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಂತಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಬಿ ಐದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೆಪೋ ರೇಟ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ನ ಯಾರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ರೆಪೋ ರೇಟ್ನ ಯಾರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ನ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇವರು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೆಪೋ ರೇಟ್ನ ಯಾರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾನಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇವರು ಇದನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೋತ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಗ್ರೋತನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಟೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೋತ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಮೆಂಬರ್ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಸು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾರು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಸಾರಿ ಯಾರು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಸು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ
ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೇಸಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾದರ್ ದನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಟ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗ್ರೋತ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕರ್ವ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಜೂನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನಿಂದ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜೂನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಜೂನ್ ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮಟ್ಟ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರು ಅದ್ರ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಟೂಲ್ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೋರ್ ಲೈವ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಏನು ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಡವರು ಅವರ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೊಂಗಾಗಿದೆ ಅವರ ಘನತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನೆಂದರೆ ಜರ್ಬನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂಥ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರ ಪಿ ಎಫ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಜಮಾ ಮಾಡಿದರು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಅಥವಾ ಏನೇನು ರೇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ರೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬದುಕೊಂಗೆ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಮ್ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳದವರೆಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇದೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಿ ಎಮ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ ಲೋನನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಏನು ತಂದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ವಲ್ಲ ಅವು ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅನಾಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಶ್ರೀಧರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೇನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ತು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದೇ ನೋ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ ಬೈ ದ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌರ್ ದ ಸೆನ್ ಕಾಕು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ವೈಲ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಿಕಪ್ ಬೈ ದ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 
ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಂದರೆ ತೈವಾನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಂತ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ವೆಫನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ವೆಪನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಥರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಥರನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಪಾನಿಗೆ ಜಪಾನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಬರ್ತವೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಿಷಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಬರ್ತವೆ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದವರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಗ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮಿಸೈಲ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಯಾರಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈನ್ ಲಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೀ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಜಪಾನ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಕಾಕು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆನ್ಕಾಕು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದರು ಏನಂತ ಕೇಳಿದರು ದ ಸೆನ್ಕಾಕು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಪಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ ಅಂತ ಸೊ ದೋಸ್ ಯೂ ರೆಡ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದೋಸ್ ಯೂ ನೋ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಬಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜೇ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ತಪ್ ತೈವಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಯಾಟ್ರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾಟ್ಲೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪಾಟ್ಲೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ಲೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಕಾಕು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರು ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಿದು ಸ್ಪಾಟ್ಲೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಇದ್ರ ಇದಲ್ಲದೆ ಐಸ್ಲೈಸ್ ಐಸ್ಲೈಟ್ಸ್ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಯು ಪಿ ಎಫ್ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಚೈನಾ ಟೂಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ
ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರು ಎರಡು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಟೈರ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಥರದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದೊಳಗೆ ಚೈನಾನ ವೀಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಪವರ್ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ರೀಸನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಚೈನಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಗನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು ಸೊ ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಗಿ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ರೆವೆನ್ಯೂಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಚೈನಾ ಏನು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಥರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆನ್ಕಾಕೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೆನ್ಕಾಕೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆನ್ಕಾಕೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಸೆನ್ಕ್ಯಾಕೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯು ಸಿ ಸಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಸಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಸಿ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಏನು ಏನೇನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಎಂಟೈರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂದರೆ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫುಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫುಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಹಾರ ಇದೆಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಫನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಜನರು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಲಿವ್ ದೇರ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಯುಕ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ ಸೊ ಅದೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನೈಂಟಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಟ್ರಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇನಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಐದೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯು ಕೆಲಿ ಇದು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಐತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆಹಾರದ ಮೇಲೇ ಆಹಾರನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಥೋಪಿಯಾ ನೈಜೀರಿಯಾ ಸೌತ್ ಸುಡಾನ್ ಯಮನ್ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಈ ಒಂಥರ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಫುಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಸೋಮಾಲಿಯಾ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕಂದರೆ ವೀಟ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ರಷ್ಯಾ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯು ಎಸ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗೋಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಟೇಪಲ್ ಫುಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಒಂಥರ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಫುಡ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ವೀಟನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಜರ್ ಬೈಜಾನ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಜ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಟನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಟರ್ಕಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಲೆಬನಾನ್ ಅವರು ಅರುವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಗೋಧಿ ಇದು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟನೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾವುದಕ್ಕಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಕಾರ್ನ್ ಒಳಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ನ ಏನಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಅದು ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸಿಂಗ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಉಕ್ರೇನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಏನು ಕಾಳುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಕ್ರೇನಿನ ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾಳುಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಉಕ್ರೇನಿನ ಉಗ್ರಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬರೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ವೀಟ್ನ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೂನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬ್ಲಾಕೇಡನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಆಮೇಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಬ್ಲಾಕೇಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಏನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೂಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಫುಡ್ಗೆ ಟೂಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಸೆ ಕಲಸನ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಗಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂದರೆ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಟೂಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರನಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕರೆನ್ಸಿ ರುಬೆಲದಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಳುಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ವೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾನ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಕ್ರೇನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲರಿರುವಂಥ ಒಡೆಸಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಏನು ಶಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಬೇರೆ ದಾರಿ ನಾವು ಹುಡುಕೋಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು
ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಉಕ್ರೇನಿಂದ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ರವರೆಗೂ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನು ಗೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೋಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೋವಿಯತ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಕಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಷ್ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೇನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಿಷ್ ಲಿಥುವೇನಿಯಾ ಈ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಇದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೆವಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದು ಗೇಜ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪೋಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸಂದಾಗಿದೆ ಸೋವಿಯತ್ ಯು ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ನೇಷನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಗೆ ಕ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೋಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಲಿಥುವೇನಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂಥರ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋ ಒಂದೇ ವೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಲ್ದಿಮಾರ್ ಪುಟಿನ್ ಮಣ್ ಸೊಪ್ಸಿ ಅಥವಾ ಜಲನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರನ ಕಂಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರೋಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರೇ ದಿನ ಅಥವಾ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೇನಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋರ್ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಐದು ಅವರ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮರಾವತಿಯಿಂದ ಅಂಕ್ ಅಕೋಲಾವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕೋಲಾವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ರೋಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರೋಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಮರಾವತಿ ಮತ್ತು ಅಕೋಲಾ ರೋಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾ